Alhamdulillah. Hey, Assalamualaikum. 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 Und heute ist ja der auch so diesen Cheat-Tag, also beim Menschen ist der ja. öfter vorhanden als äh, die Diät dann für sich selbst. Ja, die Sache ist, die Sache ist, guck mal, es kommt aber von was man die ganze Zeit über an Kalorien ist. Und man hat dann einfach, wenn man mal einen Tag sagt, ey, heute fresse ich mal alles, du kannst gar nicht so viel essen, dass du durch einen Tag dick wirst, verstehst du so? Und wenn man danach wieder, äh, aber dann ist man wenigstens befriedigt, hat die Sachen, die man vielleicht sonst nicht so viel gegessen hat, alle gegessen und aber trotzdem, boah, ey, ich, ich habe manchmal das Gefühl, ich bin ein Herzinfarkt am Schied. <lacht> an, an kalten Tagen, an kalten Tagen, aber Hamza hat man sowieso mehr Appetit, weißt du ja, ne? Das ist, ja, das ist richtig, das ist richtig, das, ist, das stimmt, das stimmt. Das das ist, du hast wirklich hast nur das Minimum zu Hause, dann kannst du auch nicht über die Sachen herfallen. Da hast du auf jeden Fall, da hast du auf jeden Fall, auf jeden Fall vollkommen recht. Wie geht's Darf man fragen, was du hast, aber Hamza, du meintest, du bist krank? Nein, ich meine, ich fühle mich heute so ein bisschen. Oh, so. okay, alles klar. Ich, ich fühle mich heute so ein bisschen, fühle ich mich heute so ein bisschen äh, kaputt. Naja, Hamza. Wir haben ein schönes Programm, aber Hamza, mit unseren Geschwistern. Wie, was macht's, was, was läuft in Berlin? Wie geht's euch dort? Berlin ist äh, Berlin. <lacht> Sie... Ja, ich sag mal, es ist momentan ein bisschen ruhiger, außer den Demonstrationen, die jetzt äh, so zahlreich ablaufen. Aber du ich weißt, äh, auf das, was viel gebracht hat, muss jeder für sich selber beantworten. Ja, ich war, ich war sehr schockiert gewesen, ehrlich gesagt. Ein, ein Bruder aus Berlin, der hat mich so lange nicht mehr kontaktiert. Ich will den Namen jetzt nicht nennen. Und äh, ich habe versucht, ihn zu erreichen und zu kontaktieren. Ja, und subhanallah, ich war dann... Ich war dann sowas von, und, und dann habe ich gehört, dass es dem gar nicht so gut geht. Da also rede ich noch mal privat drüber, wo Hamza, das ist... Äh, ja, ja, ich weiß, ich weiß, ist, du weißt ja. schon, wovon ich rede, ne? Ja, ich habe da gar nichts von mitbekommen gehabt, ne? Ich wusste das alles gar nicht, ne? Deine, oh. deine Welt ist auch meine Welt, aber Hamza. Ja, ja, ich weiß, ich weiß. <lacht> Deswegen, wie gesagt, das hat mich nur, das hat mich nur halt, ähm, subhanallah, schock, ein bisschen schockiert oder, ja auch überrascht, dass das jetzt so da ausgegangen ist. Aber, Aber Hamza, ja. das war das häufigste Bittgebet, was der Gesandte Sallallahu alaihi wa sallam gesprochen hat. Und wenn er es gesprochen hat, wie zahlreich müssen wir es dann sprechen? Ja. Für die Geschwister, für die Geschwister, die hier sind, die Dua, die Abu Bara gerade gesprochen hat. Ja, Mukallib al Das heißt, o oh, der, der die Herzen wendet. Also Allah, festige mein Herz auf deine Religion. So. Das heißt, wenn der Prophet wassalam, das und das war eines der häufigsten Bittgebete des Gesandten, okay. der Prophet wassalam, dies gesagt hat, wie ist das dann erst mit uns? Festige unser Herzen auf deinem Gehorsam, dass wir dir gegenüber gehorsam sind. Subhanallah. Wir well, haben von cool. einer Person gehört, Abu Hamza, der war damals sehr eifrig dabei und hat wirklich auch sehr viel gemacht. Und jetzt mittlerweile beschimpft er Allah subhanahu wa ta'ala. Also man ist nie sicher. Man ist nie sicher. Yusbihu rajul mu'mina wa yumsi kafira yabi'u dinahu bi'aradin min dunya der Prophet sallallahu alaihi wa sallam sagte in einer authentischen Überlieferung bei Imam Muslim, jemand steht morgens als Gläubiger auf und geht am Abend als Kafir zu Bett. Yani, innerhalb von einem Tag dreht Allah subhanahu wa ta'ala die Herzen. Naam. Und äh, das Herz wird nur Herz genannt, weil es sich ständig dreht. Und in einem Moment kann man ein Mu'min sein, aber wie dieser Hadith beweist, kann man am Abend mit diesem selben Herzen, der gerade noch ein Mu'min war, zu einem Kerfel werden. Was ist der Grund? Er hat es uns genannt am Ende des Hadithes. Er verkauft seine Religion für etwas von der Dunne. Wie viele haben für eine Aufenthaltsgenehmigung ihre Religion verkauft? Wie viele haben für eine Stellung, für eine Arbeit ihre Religion verkauft? 
Wie viele haben für eine Frau ihre Religion verkauft? Und manche sogar noch niedriger. Möge Allah so schon uns befestigen. Ja, subhanallah, möge Allah uns festigen. Like den Beitrag, teilt den Beitrag, macht das Plus weg, abonniert die Kanäle, inshallah. Aber Hamza, wie lange machen wir heute? Äh, sollen wir bis äh, Viertel vor zwölf machen? Ist das okay? Oder? Okay, planen wir zwischen Viertel vor zwölf und zwölf. Ist schon ein Riesenthema. Und ähm, ich habe mir ehrlich gesagt schwer getan, ähm, das ein bisschen einzugrenzen, weil du weißt, da kann man viel, viel, viel dazu erzählen. Und äh, ich würde auch gerne auch heute so ein bisschen deine Erfahrung in der Dawa, die jetzt auch schon seit über Jahrzehnten, nur Alhamdulillah, Rabbil Alamin, mit der Hilfe Allah subhanahu wa ta'ala läuft, auch etwas dich darüber fragen, Alhamdulillah, hast du diesen Weg, Abu Hamza, den Weg der Dawa, jemals bereut? Nein, auf gar keinen Fall. Auf gar keinen Fall bereut. Aber ich muss auch sagen, der Weg ist ein sehr schmerzlicher Weg. Aber erfolgreich. <lacht> sehr viele, sehr viele Schmerzen erfahren. Und es gab tatsächlich Zeiten bei mir, wo ich ähm, kurz davor war zu sagen, du hast keinen Bock mehr. Es waren sehr schwierige Zeiten, wo ich so enttäuscht und, und nicht, wegen der, nicht wegen der Bekämpfung der Nichtmuslime, mhm. sondern weil ich so enttäuscht war von den Muslimen, dass ich mir so gedacht habe, weißt du was? Sollen sie machen, was sie wollen. Das ist das, was ich gedacht habe, weil ich mir so verraten vorkam und so verkauft vorkam. Also Aber hast du das Gefühl gehabt, dass sie dich im Stich gelassen haben in bestimmten... Ja, ja, und ich wollte, ich wollte sie dafür bestrafen. Verstehst du, ich wollte die Muslime dafür bestrafen, indem ich auf, vom Bewusstsein her, ne? indem ich sage, weißt du was, ich mache gar nichts mehr. So, das war's. Aber durch das Wissen wusste ich, ey, du machst das nicht für die Leute. Und die Geschichten im Koran, die von den Propheten handeln, die immer mit Dauer beschäftigt waren, zeigen uns immer, dass sie auch diese Rückschläge hatten und irgendwann der Durchbruch kam. Und hier, liebe Geschwister, wenn ihr diese Situation habt, Allah sagt im Koran folgendes, ist sehr, sehr interessant und auch ein Hadith direkt dazu. Er sagt, Vor dir sind Gesandte der Lüge bezichtigt worden. Gesandte. Sagt Allah zum Propheten, vor dir sind Gesandte der Lüge bezichtigt worden. Gesandte. Sagt Allah zum Propheten, bis unsere Hilfe zum Sieg zu ihm kam. Und es gibt niemanden, der das Versprechen Allahs ändern kann. Das ist das Versprechen Allahs. Ja? Warum denkst, du, Abu Hamza, hm? Warum denkst du, Abu Hamza, haben die Propheten diese Geduld ertragen, obwohl sie gleichzeitig wirklich einen sehr steinigen Weg hatten? Inni da'autu qawmi leila wa nahara. Nuh berichtet, ich habe mein Volk sowohl in der Nacht als auch am Tag. Und das braucht ja eine Menge Geduld. Aber denkst du, Abu Hamza, das reicht, dass man nur Geduld hat gegenüber diesem Schaden, den man erfährt? Oder ist da schon eine gewisse Überzeugung, die einem klar macht, die man verinnerlicht, dass man am Tage der Auferstehung dafür gewaltig belohnt? Natürlich, das ist es. Das, was uns als Muslime und das, liebe Geschwister, merkt euch ich weiß, Abu Barah stellt mir ja die Frage, damit ich diese Fragen so für euch beantworte. Die Sache ist, liebe Schwestern, und das müsst ihr euch immer merken. Wir machen Taten mit drei, aus sozusagen dreierlei Antriebsgründen. Der eine Antriebsgrund ist die Hoffnung auf die Belohnung von Allah subhanahu wa ta'ala. Und die Belohnung von Allah ist gewaltig für die Dauer. Allah subhanahu wa ta'ala sagt im Koran, وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَيْلَ اللَّهُ وَعَمِلَ الصَّالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ Welches Wort ist besser, als wer zu Allah ruft, 
und Gutes tut und sagt, ich gehöre zu den, zu den Muslimen. Das ist die Belohnung. Die zweite Sache ist die Bestrafung. Allah subhanahu wa ta'ala sagt im Koran, in, und jetzt hört euch das genau zu, das ist, sollte sich jeder hinter die Ohren schmieren. Er sagt, in ladina yaktubuna ma anzalna min al-bayyinati wal-huda min ba'di ma bayyanna hu linnasi fi al-kitab ulaika yal'anuhum Allah wa yal'anuhum Allah. Wahrlich, diejenigen, die das verheimlichen, verbergen, was wir von der, of von, der offen von, von der Verdeutlichung und der Rechtleitung herabgesandt haben, nachdem wir es den Menschen im Buch klar gemacht haben, jene wird Allah verfluchen und die verfluchen und werden sie verfluchen. Das heißt, das ist eine große Ermahnung. Und der Prophet wassalam, sagte, er sagte, مثل الذي يتعلم يتعلم علم ثم لا يحدث به كمثل الذي يكنز الكنز ثم لا ينفق منه. Das Beispiel von jemandem, der Wissen lernt und dann nicht weiter erzählt, ist wie das Beispiel von jemandem, der einen Schatz hat und dann nicht davon spendet, überliefert von Ötzermüdi. Das heißt, wir haben die Belohnung, wir haben die Bestrafung. Dann haben wir noch etwas ganz Gewaltiges. Liebe zu Allah. Liebe, Hoffnung, Liebe zu Allah, Hoffnung auf die Belohnung von Allah, Angst vor der Bestrafung von Allah. Und die Liebe zu Allah ist was, sagen die Gelehrten dazu, liebste? Ruh Tawhid, die Seele des Tawhids. Und wenn du Allah kennenlernst und du liebst Allah subhanahu wa ta'ala, ja, dann, Moment, ich muss kurz ein, ich muss ein. So. Und du liebst Allah subhanahu wa ta'ala, ja? Dann liebst du es zu sehen, wie diese Religion sich verbreitet. Und wenn du Allah kennst, dann weißt du, dass Allah sagt, unsere Pflicht den Gläubigen zum Sieg zu verhalten. Und dann weißt du, dass der Sieg und die Hilfe Allah immer am Ende kommen. Und dass Allah die Menschen auf die Probe stellen wird. Alif, Lam, Mim. Alif, Lam, Habt ihr gedacht, dass ihr in Ruhe gelassen werdet, weil ihr sagt, wir glauben und Allah wird euch nicht auf die Probe stellen. Dabei hat er doch schon diejenigen vor euch auf die Probe gestellt, um diejenigen kenntlich zu machen, die die Wahrhaftigen sind. Das heißt, die wahrhaftig glauben und um diejenigen kenntlich zu machen, die Lügner sind. Das heißt, egal was dir in der Dauer passiert, ja, du denkst an diese Geschichte und subhanallah, Bruder, Abu Barak, gerade die Geschichte, die du erzählt hast, sie haben mich, wie ich, ich war ja in Katar gewesen, habe dann einen Fernsehauftritt gehabt, und da haben sie mich gefragt, welche, äh, welcher Vers im Koran mir besonders gefällt. Ja, und dann habe ich gesagt, es gibt verschiedene Situationen, wo mir verschiedene Verse helfen. Mhm. Und da habe ich gesagt, zum Beispiel in der Dauer, wenn ich abgelehnt werde, Denk ich an dieses Kapitel im Koran, die Surte Nur. Rabbi inni da'autu qawmi al-layla wa nahara. Oh mein Herr, ich habe mein Volk bei Tag und Nacht aufgerufen. Das heißt, Nuh a.s., der besser war als wir, er hat sein Volk bei Tag und Nacht aufgerufen. Was ist passiert? فَلَمْ يَزِدْهُمْ دُعَائِي إِلَّا فِرَارًا Und mein Aufruf hat sie nur noch mehr dazu gebracht. وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ Immer wenn ich sie aufgerufen habe. Warum? Wofür habe ich sie aufgerufen? Dafür, dass sie mir Geld geben? Dafür, dass ich Frauen heiraten kann von ihnen? 
Dautum, die Tarofiere lehum, als ich sie aufgerufen habe, damit du ihnen vergibst. Was haben die gemacht? Jalu asabihum fi adani, was tarshaw fiyabahum, was sarru, was takbaru tikbara. Die haben sich ihre Finger in die Ohren gemacht und haben die Kleider über den Kopf gezogen und sind hochmütig verweilt und in der Sünde verharrt. Was hat er gemacht? Thumma inni da'autum jihara. Dann habe ich sie öffentlich aufgerufen. Thumma inni alantu lahum wa asrautu lahum israra. Dann habe ich, dann habe ich verkündet und habe ich ihn im Geheimen weitergesagt. Fakultu stagfiru rabbakum innahu kana gaffara. Bittet Allah, euren Herrn um Vergebung. Er ist wahrlich allvergeben. Yurisil is sama alaykum idrara wa yumditku bi amwali wa banin. Wa yajalakum jannati wa yajalakum anhara. Ma lakum ma tarjuna lillahi wa kara. Wa khat khalakakum atwara. Allahu Akbar, Buddha, diese Verse, die sind sowas von... Eine meiner Lieblingsfrau, Abu Hamza, ich liebe diese Frau. Ja, Bruder, 900, 950 Jahre. Und wie viele haben bei Ihnen den Islam angenommen? Es gibt unterschiedliche Überlieferungen. Bruder, stell dir mal vor bei uns, jetzt ganz ehrlich, das sind ja irgendwie, ich glaube insgesamt 70, es gibt ja unterschiedliche Überlieferungen, die überhaupt mit Ihnen geglaubt haben. In 950 Jahren. Rechne das mal um. Wie viele Jahre hat jemand neu den Islam angenommen? Oder stell dir mal vor, wir haben 70.000 Follower hier oder noch mehr. Und man weiß nicht, wie viele auf, 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 auf YouTube und so weiter. Und überall, wo wir hingehen, sagen die, die machen dich so. so. Klar, es gibt doch negative, aber kommen die Leute auf uns zu und sagen, kannst du ein Foto mit dir machen und so weiter. So. Stell dir mal vor, Bruder, wir hätten die nur Halisa. Und wenn ich daran denke, alles, was passiert, denke ich mir, komm. Nur Alayhi Salam ist eines meiner Vorbilder. Der ist 59 Jahre abgelehnt worden. Subhanallah. 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 Halt den weiter, gleich den weiter, abonniert die Kanäle. Subhanallah, Hamza. Du hast ja schon indirekt den Geschwistern auch die Vorteile der Dauer. Wenn man Dauer macht, Hast du sie ihnen genannt? Alhamdulillah, vielleicht hat der eine oder andere Zuschauer das gemerkt. Wir haben heute natürlich eins vor mit Abu Hamza, dass wir euch die Dauer schmackhaft machen wollen. Und wir wollen euch sagen, dass diese Dauer für uns das Wichtigste im Leben sein sollte. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسِ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ Und ich habe die Jinn und die Menschen nur darum erschaffen, damit sie mir dienen. Wenn du Dauer machst, bist du es, der den Menschen beibringt, wie sie Allah Azzawajal zu dienen haben und was überhaupt ihr Zweck ist, was denkst du, ob Allah subhanahu wa ta'ala dich dafür lieben wird oder dich dafür hassen wird. Und lasst uns hören, liebe Geschwister, wie der Zustand der Umma zur Zeit von Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gewesen ist. Abu Hamza, manche Gelehrte wie Ibn Ishaq, der Sira gelehrte sagt, es waren ungefähr 100 Muslime, die die Auswanderung vorgenommen haben. Von Makkah nach Medina. Und Ibn Hajar sagt, ungefähr 250. Lassen wir sie 300. Wollen wir nicht penibel sein. Das war, bevor sie oder während sie nach Medina gegangen sind. Und bekannt ist ja, dass sie zehn Jahre in Medina gewesen sind. Als der gesamte Mohammed sallallahu alaihi wasallam, gestorben ist. Wie viele Sahaba gab es dort? Von 300 ursprünglich, die nach Medina ausgewandert sind, waren es, Abu Zura rahimullah ta'ala sagt, 124.000 Sahaba. Was haben sie gemacht in den zehn Jahren, Abu Hamza? Haben sie herumgespielt? Haben sie sich selbst in, ins Verderben gestürzt? Haben sie sich selbst abgelenkt? Nein! Ihre Aufgabe war, und das haben sie ernst genommen, sie haben diese Umma vergrößert. Von 300 Personen, die nach Medina ausgewandert sind, waren zum Schluss 124.000. Allahu Akbar, wie gewaltig diese Sache ist. Und ich möchte hier jeden beglückwünschen. 
der einen Anteil an der Dauer hat und der natürlich zu der Gruppe von Ahl Sunnah wal Jamaa gehört, möge Allah so also, uns nur auf diese Gruppe befestigen. Diese Leute sollen wissen, dass sie ein Grund sind, dass diejenigen, die vom Weg abkommen, möge Allah uns und sie recht leiten, dass sie immer wieder Leute vorfinden, wenn sie wieder zum geraden Weg zurückkehren wollen, dass sie immer wieder diese Dua, diese Prediger, diese Schuyuch vorfinden, wo sie auch wieder von dort aus Kraft, Kraft schöpfen und weitermachen. Alhamdulillah, weil wo sind sonst unsere Jugendlichen? Wo sind sonst unsere geliebten Geschwister? Sie sind in Shishabas, sie sind in den Diskotheken, sie sind an Orten, die Allah subhanahu wa ta'ala nicht liebt. Und das machen sie vielleicht eine gewisse Zeit. Aber irgendwann werden ihnen die Sünden langweilig. Und er möchte zurückkehren, er möchte sein Herz reinigen. Also sucht er wieder, sucht er wieder irgendwo einen Ort, wo er hin kann. Oder eine Person, der er sein Herz ausschütteln kann. Und möchte gern wieder zu diesem großartigen Weg zurück. Walhamdulillah Rabbil Alameen. Wie viele Leute, Abu Hamza, sind in der Diskothek gestorben? Oder in der Shisha-Bar gestorben? Du hörst bei uns in Berlin ständig, in der Shisha-Bar wurden der und der abgeknallt. Wie viele sind gestorben? In der Bordell gestorben. Wie viele sind im Bordell gestorben? Wie viele ich kenne, sind eine, ich kenne einen, gestorben? wirklich einen alten Bekannten von mir. Er ist im Bordell gestorben. Er hat sich, er hat sich übergeben und ist erstickt. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Deswegen sagen wir, wir sind da für euch. Und wir strecken euch immer wieder die Hand aus. Aber ihr solltet eins wissen. Wir alleine sind nicht der Grund dafür, dass Allah euch befestigt. Es ist einzig und alleine nur euer Herz. Wir, Abu Hamza und ich und andere, sind nur ein Mittel. Wir sind da und wir hören euch zu. Aber ihr müsst selber auch einen Anteil an diesem Glauben haben. Und diejenigen, die sich auf unserem Weg abmühen, so werden wir sie unsere Wege leiten. Allah wird dir die besten Wege in das Paradies bereiten, subhanahu wa ta'ala. Aber es reicht nicht, dass du sagst, bete du und mach du für mich. Du musst dich selber anstrengen. Du musst selber aus dir herauskommen und dein, wie man im Deutschen sagt, inneren Schweinehund überwinden, damit du auch immer wieder von Allah subhanahu wa ta'ala diese großartige Gnade bekommst, dass du zum Weg immer, immer wieder zurückkehren kannst. Subhanallah, Abu Hamza, unsere Geschwister machen es uns nicht leicht. Wir strecken ihm manchmal die Hand aus und schauen, subhanallah, was es für üble, üble Menschen gibt, die nur den ganzen Tag damit beschäftigt sind, meine und deine Videos anzuschauen, um nach irgendeinem Fehler zu suchen. Und er vergisst dabei sein eigenes Herz. Und wie viele genau von dieser Gattung sind vom Wege abgekommen, weil Allah gesehen hat, dass sie nichts anderes als Heuchelei in ihrem Herzen haben. Ich rede nicht über die große Heuchelei, aber sie haben Heuchelei in ihrem Herzen gehabt. Und deswegen hat Allah subhanahu wa ta'ala sie dann von diesem Weg abgebracht. Und wir möchten als Dua, als Prediger, wir sind eure Brüder, ihr seid von uns und wir sind von euch. Wir sagen euch, wir helfen euch gerne. Und wir sind da. Und wir sind auch bereit, etwas in Kauf zu nehmen, einen Schaden in Kauf zu nehmen für Allah subhanahu wa ta'ala. Aber wir wollen das gemeinsam machen. Es kann nicht sein, dass ihr von uns immer alles fordert. Abu Hamza, du musst heute da sein. Abu Hamza, du musst morgen da sein. Abu Hamza, du musst ans Telefon gehen. Abu Hamza, du musst dich jetzt mit mir treffen. Ihr habt so viele Bitten. Aber die Frage ist, was können wir von euch erwarten? Was erwartest du von den Leuten, Abu Hamza? Ich möchte, das ist sehr gut, was du gerade formuliert hast. Und ich möchte ganz kurz auch etwas zu dem Titel erwähnen, weil du hast den Titel ja gewählt mit dieser Feigheit. Guck mal, subhanallah, obwohl wir beide, wir haben uns nie darüber unterhalten. Ich habe vor 
acht Jahren einen Vortrag gemacht, die vier Gifte, die die Dauer zerstören. Aus meiner Erfahrung heraus, vielleicht gibt es noch mehr, aber die vier Hauptgifte, habe ich gesagt, Gift Nummer eins, Macht dir. Und zu, und zu Macht dir gehört auch Dunja, Geld etc. etc. Macht dir. Gift Nummer zwei, Neid. Ja? Gift Nummer drei, Feigheit. Gift Nummer vier, Dummheit. Das waren diese vier, vier Sachen, die ich erwähnt habe. Und gerade das, was du gerade gesagt hast, ist, möge Allah uns allen Ikhlas geben. Ja. Liebe Geschwister, ich weiß nicht, was von meinen Taten übrig bleiben wird. Allah weiß es am besten. Wir sind Fukara, Arme gegenüber Allah subhanahu. Wir brauchen Allah. Aber was wir wollen, was wir wollen, ist, wir wollen den Islam nach vorne bringen. Und deswegen diese Sache, liebe Geschwister, vergeht nicht auf irgendwelche Kanäle, wo Leute sind, die nur über solche Themen reden, sondern nimmt ein Grund ist. Und hier empfehle ich euch eine Videoreihe, nämlich die 200 Fragen und Antworten von Abu Barak. Das ist eine gute Grundlage. Und ihr könnt doch bei mir auf den YouTube-Kanal gehen unter Sekten und Akida und da sind so viele Vorträge über die verschiedensten Themen, die ihr euch angucken könnt. Aber das ist die dritte Kategorie. Da wollen die vierte Kategorie ist diese Dabatalinia für Leute, die in der Moschee sitzen, die etwas gelernt haben, etc. etc. So, um darauf zurückzukommen, liebe Geschwister. Wir als Prediger, wir können nichts in einem Vakuum tun. Wir brauchen Leute um uns herum, die uns helfen. Wie beispielsweise die Videos schneiden, einen einladen, einen fahren. Man hat genug damit zu tun, sich vorzubereiten auf Vorträge. Man hat genug damit zu tun, zu lernen. Und hier gebe ich euch ein Beispiel aus der Zeit des Propheten. Also ein Beispiel, was extrem passend ist. Und man kann es nicht oft genug erwähnen. Der Prophet hat nach Medina eine Person mitgeschickt, nämlich Mus'ab ibn Umar. Mus'ab ibn Umar war einer der jungen Sahaba, der aber sehr viel Wissen in der Religion hatte. Er war sozusagen der Prediger für Medina gewesen in der Zeit. Aber Mus'ab ibn Umar ist nicht, mit, ist nicht katapultiert worden nach Medina und hat in einem Vakuum gelebt, sondern er hatte Asad ibn Zurara an seiner Seite. Asad ibn Zurara hatte zu dieser Zeit nicht viel Wissen von der Religion. Wie sollte er das auch haben? Weil er ist neu im Islam gewesen und hat den Propheten Ali Salam zweimal getroffen. Woher sollte er viel Wissen haben? Aber Asad ibn Zurara hatte Wissen über die Lage in Medina. Und er hat muss ab unterstützt und ist mit ihm zu den richtigen Personen gegangen. Und das ist das, was wir brauchen. Und jetzt, damit ihr das versteht, warum reden die Medien gegen uns? Warum? Sie reden gegen uns, sie, sie können uns damit nicht vor Gericht schaden. Die Medien können uns nicht vor Gericht schaden, indem sie irgendwelche Lügen über uns verbreiten. Schaden sie uns bei den Nichtmuslimen? Weniger. Ehrlich gesagt, bei den Nichtmuslimen ist es eher so, dass Leute kommen und sind interessiert danach eher. Sie schaden uns aber bei den Muslimen, weil die Muslime dadurch Angst bekommen, einen zu unterstützen, einen einzuladen, hinter der Dawa zu stehen. Oh, wir können Probleme kriegen. Das wissen sie ganz genau. Sie wissen ganz genau, sie schaffen es damit, die Muslime davon abzubringen, uns zu unterstützen. Und hier gebe ich euch mal ein Beispiel. Als die Hetze beispielsweise gegen mich angefangen hat, ja, schon 2007. 2007, die erste Terrorgruppe, mit der sie mich in Verbindung gebracht haben. Weißt du, was das war? Hezbollah. Das war die erste Gruppe, mit der sie mich in Verbindung... 
Sie haben gesagt, das ist ein Bericht, und ihr könnt den vielleicht noch im Internet finden, der hieß die lässigen Gehirnwäscher. Da ging es vor allen Dingen um mich und Abdelhavi, zur damaligen Zeit. Ja? Und da sagen sie, Pierre Vogel redet öffentlich gegen den Terror. Wenn man sich aber auf seiner Seite durchklickt, bei den Links, dann kommt man auf seinen Hass, wenn nicht sogar Gewalt verbreitet. Und damit meinen sie eine Seite von Hezbollah. Das Problem war, die Internetseite, von der diese Frau geredet hat, war gar nicht meine Seite. Wir haben damals die wahre Religion gehabt zu dieser Zeit, 2007. Nach hatte ich ja mit dieser Seite nichts zu tun gehabt. Okay? Ab 2008. So. Auf, aber es gab eine andere Seite, die ist nicht die wahre Religion.de, sondern die wahre Religion. irgendwas anderes. Und da gab es einen Link. So, warum aber haben sie uns immer damit in Verbindung gebracht? Damit ihr Angst habt zu unterstützen. Und das ist etwas, liebe Geschwister, was Allah subhanahu wa ta'ala im Koran sagt für uns. Er sagt hier, und hört euch das an. Und ich gebe euch die Übersetzung auch direkt hier von Max Henning mit, wie er das übersetzt. Das heißt, Satan will euch seine Anhänger fürchten lassen. Oh, ich könnte Probleme kriegen mit dem. Und ich könnte Probleme kriegen da. Und auch mein Job. Was ist, muss die Antwort sein? So fürchtet nicht sie sondern fürchtet mich, wenn ihr Gläubige seid. Und merkt euch eins, Angst zu haben vor etwas, wovor man keine Angst haben muss, ist Feigheit. Die perfekte, die perfekte Definition von Feigheit ist, Angst zu haben vor etwas, wovor man keine Angst haben muss. Wenn jetzt hier ein Löwe reinkommt in den Raum hier und ist die Zähne am Fletschen, ist normal, dass ich Angst habe. Ist eine normale Reaktion. Das ist ein Löwe, der mich beißen kann, der mir wehtun kann, der mich töten kann. Das ist eine normale, natürliche Reaktion. Wenn ich irgendwo, was weiß ich, im Flugzeug sitze und es gibt auf einmal eine Notlandung, es ist normal, dass man Angst hat. Das ist nichts nicht, nicht Unnatürliches. Aber wenn ich Angst habe vor etwas, wovor ich keine Angst haben muss, oh, ich könnte beobachtet werden, oh, der und der könnte schlecht über mich hängen, das ist perfekte Bezeichnung von Feigheit. Und Feigheit ist eine Eigenschaft der Monat für Kohn. Und deswegen schmückt euch nicht mit Feigheit. Sie schwören, sie gehören zu euch, zu den Gläubigen. Und wahrlich, sie gehören nicht zu euch. Warum nicht? Sondern sie sind ein ängstliches Volk. Das ist nicht die Eigenschaft von einem Mugmen. Und da hat man Leute, die haben so einen Bad und so ein Gelabier und laufen rum wie die, wie die, äh, ja. Aber beim kleinsten, bei der kleinsten wieder, beim kleinsten Problem kriegen sie Paranoia. Wovor hast du Angst? Egal was dir auf dem Weg Allahs passiert. Solange du handelst nach Allah, wird es gut für dich sein. Subhanallah, der Prophet, wir haben so viele Geschichten im Koran, in der Sunna. Khabab al-Arat, der Sahabi, der am meisten gefoltert wurde. Er wurde in der jahiliya zeit er wurde auf heiße Steine glühende Steine gelegt, so dass er gehört hat, wie sein Fleisch verbrennt am Rücken und dass er es riechen konnte, wie sein Fleisch verbrennt. Und er ging zum Propheten und sagte, willst du nicht, du willst nicht, du hast uns machen, willst du nicht zum Sieg bitten für uns? Dann sagte der Prophet wassalam, folgendes. Er sagte, vor euch gab es Leute, 
im Glauben. Sie wurden in den Boden eingebunden und dann kam er mit einer Säge und hat sie in der Mitte zu ihrem Kopf durchgesetzt. Das hat sie nicht vom Glauben abgebracht. Und es gab Leute, man hat ihnen mit Kämmen, die das Fleisch weggerissen, das hat sie nicht vom Glauben weggebracht. Aber ihr seid ein voreiliges Volk. Warum hat der Prophet uns das erzählt? Und heute kommen hier Leute, die sagen, ey, ich will lieber keine Probleme haben, weil es könnte vielleicht verliere ich nachher den Job. Du kannst den Job gar nicht verlieren, weil du kannst den Job nicht verlieren, weil du irgendetwas gemacht hast, was nach deutschem Gesetz noch nicht mal eine Straftat darstellt. Das geht nicht. Okay? Und selbst wenn du den Job verlierst, was war mit denen vor uns? Heutzutage, die Leute brechen ein, weil sie Angst haben, den Job zu verlieren. Damals die Leute, die Sahaba und Subhanallah, Bruder, ich habe da einmal mit einem, mit einem Imam gesprochen, in einer Moschee. Sagt er, ja, wir müssen dafür Verständnis haben. Sag ich, nein. Wir müssen da kein Verständnis haben. Wir müssen den Leuten beibringen, dass das falsch ist. Dass man sagen muss, ich stehe hinter meinen Leuten und ich stehe hinter meiner Religion. Wir können kein Verständnis für Feigheit haben. Der Prophet, wie hat er, und dann komme ich mit Geschichten von Sahaba, sagt er, ja, wir sind keine Sahaba. Ja, Allahu Akbar, warum haben wir dann die Geschichten der Sahaba? Warum sind sie dann unsere Vorbilder? Die Sahaba, wie gesagt, sie waren bereit, gefoltert zu werden. Und hier tun Leute, weil die Polizei sie fragt, die, 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 de, de, ja, wir haben eine Frage, wie stehen Sie denn dazu und dazu? Man scheint einfach zu sagen, ja, und wo ist das Problem? Die Leute sind zu feige zu sagen, wenn sie gefragt werden nach Abu Hamza oder Pierre Vogel, nach Abu Hamza oder Abu Barra, Entschuldigung, sie sind zu feige zu sagen, was hat er denn gesagt? Was hat er falsch gesagt? Das ist meine Religion. Hat, hat der, der macht Vorträge gegen Terrorismus. Der macht Vorträge gegen Gewalt. Der macht Vorträge gegen Stehlen, gegen Drogenmissbrauch. Sie, ihr müsst diese Leute eigentlich fördern. Sie sind nicht in der Lage, das zu sagen. Sondern was machen sie? Ja, mh, ja ich, äh, nee, ich stehe ja auch nicht. Oh, Entschuldigung, das habe ich nicht gewusst, dass die so sind. Die geben denen noch das Gefühl, dass sie recht haben. Und hier ist eine Frage, die ich mir stelle. Aber warum? Was wäre gewesen? Wenn die Muslime, und du weißt das selber ganz genauso gut wie ich, was wäre gewesen, wenn die Muslime, Moscheeverbände, Moscheevorstände etc., etc., nachdem sie nach mir oder mir befragt wurden, die fragen nach Abul Barra, ja, was sagen sie zu diesem Mann, wir haben gesehen, sie haben den hier zu einem Vortrag eingeladen, und dann sagen die, ja, oh, wir wussten gar nicht, dass der so radikal ist, also wir werden die wieder ausländern, was wäre gewesen, wenn all diese Leute so reagiert hätten, reagiert hätten und gesagt, was haben sie gegen Dieser Mann ruft zum Frieden auf. Dieser Mann redet gegen Terrorismus. Was wäre dann gewesen? Das ist eine Frage, die ich mir stelle, wie dann die Wahrnehmung gewesen wäre. Weil ich bin mir sicher, wenn wir Muslime zusammengehalten hätten und wahrhaftig gewesen wären, hätte man der Dauer nicht so schaden können. Wenn alle zusammengehalten hätten, hätte man der Dauer nicht so schaden können. Aber so Überall, wo ein, die, wussten, die wissen ganz genau, die brauchen nur kleinen Windzug zu machen. Oh ja, nein, Entschuldigung, wir distanzieren uns, wir wollen nichts damit zu tun haben. Was, was denkst du darüber? Das würde mich echt mal interessieren. Also ich denke, wenn... Ich habe so viel geredet, Entschuldigung, Bruder, aber du stellst so gute Fragen, die bringen mich in Rage. Ich glaube, du würdest es nicht mal merken, wenn ich nicht mehr da bin. <lacht> Entschuldigung, liebe ist der Entschuldigung. <lacht> ich soll nicht darüber zu wenig zu Wort kommen lassen, aber ich war gerade so... Ich lass dich ausreden, also ich höre dir gerne. Ja. Ähm, natürlich, das Problem ist, wenn diese Feigheit sich erstmal in den Herzen hereinfrisst, dann sieht man das gewaltig an den Taten, bis jemand sogar Spion wird für die Nichtmuslime Abu Hamza nur aus reiner Feigheit und er sogar an der Grenze des 
Kuchen reicht. Warum? Nur weil er Angst hat. Deswegen sagte der Gesandte, sallallahu alaihi wa sallam, die Überlieferungsfeier, wo der Hund, er sagte, das Übelste an einem Mann ist was? Schuchun, halih, wajubnun, khalih. Das ist einmal ein Geiz, der so fest sitzt, dass eine Person gar nichts Gutes mit seinem Geld macht. Er würde niemals einen Cent spenden, weil er denkt, er wird dadurch ärmer. Und er möchte sein Vermögen in der Hand behalten. Er will nichts Gutes tun, nur um es in der Hand zu halten. Und das andere, was er sagte, und eine Feigheit, die einem das Herz sozusagen aus dem Körper heraus befördert. So eine Angst hat er. Und daher ist das nicht das, was wir von Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam kennen. Er hat Männer hinterlassen. Die Geschwister Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam hat Männer hinterlassen. Ich habe vorhin das Beispiel geprägt. Und zwar waren ungefähr 300 Muslime am Anfang der Zeit. Und es waren 124.000 danach. Abu Hamza, hatten sie eine unbeschwerliche Dauer oder gab es nicht auch Hindernisse in Medina, wo man versucht hat, den Islam zu eliminieren. Trotzdem, trotz alledem, haben sie nicht ihr wichtigstes Ziel vor Augen verloren. Warum? Abu Hamza hat es vorhin schon gesagt. Sie haben die Ayat verstanden. Und wer spricht bessere Worte als jemand, der zu Allah subhanahu wa ta'ala zurückruft und Gutes tut, weil viele reden viel, ich bin Muslim und ich komme und du und, und selber Gutes tut. <lacht> Wer ist besser als jemand, der zu Allah subhanahu wa ta'ala ruft und selber Gutes macht? Er vergisst sich selber nicht dabei bei der Dauer, weil manche Leute, Abu Hamza, die haben 100.000 Vorschläge, 100.000 Nasah für die Leute, aber er selber vergisst sich. Und er sagt voller Stolz, Isa, weil das ist nur sein Stolz in der Dunya und in der Akhira, ich bin einer der Muslime. Und subhanallah, der Prophet sallallahu alaihi wa sallam sagte in einer anderen Überlieferung bei Imam Muslim, er sagte, man da'a ila huda, derjenige, der zur Rechtleitung ruft, zur Rechtleitung einlebt. So wird er den Lohn von denjenigen bekommen, die ihm dabei folgen. Abu Hamza, wie leicht ist es, seine Hasanat zu vervielfachen? Warum soll ich nur meine Hasanat bekommen? Und das ist eine Einladung für euch zur Dauer, liebe Geschwister. Warum soll ich nur meine Hasanat bekommen? Nein! Abu Hamza hat vorhin das Beispiel von Mus'hab ibn Umair geprägt, radiyallahu anhu arba, der dafür zuständig war, dass fast alle Ansar durch ihn zum Islam gekommen sind. Sogar Sa'd ibn Mu'ad, radiyallahu anhu arba, war im Lohnbuch von dem von Mus'hab ibn Umair. Und überleg, jeder, der dir folgt bei dem Guten, wozu du aufrufst, so ist er in deinem Lohnbuch. So ist er in deinem Lohnbuch. Das heißt, Abu Hamza sind wir nicht im Lohnbuch der Sahaba, radiyallahu anhu. Und sind die Sahaba, radiyallahu anhu, nicht im Lohnbuch von Rasulullah, sallallahu alaihi wa sallam. Der Gesandte, sallallahu alaihi wa sallam, hat immer Dauer gemacht. Ob er müde war oder ob er ausgeruht war, ob er eine Situation hatte, wo sie nicht volle Stärke hatten, die Umma, oder wo sie auch stark waren. Er hat diese Dauer niemals unterlassen. Warum? Weil er wusste, dass das die Rechtleitung Allahs ist. Subhanallah, wir lesen das oft im Koran. In Ajriya illa Allah. Mein Lohn obliegt nur Allah subhanahu wa ta'ala einzig und alleine. Warum wollten sie keine anderen Löhne? Warum wollten sie nicht diese Dunya? Kein Prophet ist gestorben, außer dass Allah subhanahu wa ta'ala ihm vorher seinen Platz im Paradies gezeigt hat und ihn vor der Wahl gestellt hat, ob er in der Dunya weiterleben möchte. Abu Hamza, siehst du noch irgendeinen Propheten unter uns? <lacht> es gibt keinen einzigen Propheten, der unter uns ist. Und deswegen der Gesandte, sallallahu alaihi wa sallam. Es gibt ein wunderschönes Beispiel, was du mit Sicherheit kennst, Abu Hamza. 
Es war das schwerste Jahr des Propheten, sallallahu alaihi wa sallam. Dieses Jahr war so schwer, dass Allah subhanahu wa ta'ala ihm ein Geschenk machte, was niemand zuvor unter den Propheten gegeben wurde. Die Reise von Isra und Mi'raj. Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam wurde aus Mekka vertrieben. Er wurde aus Mekka vertrieben. Und es war eine Stadt, die er geliebt hat. Der Beweis dafür ist, bevor er aus Mekka rausgegangen ist, hat er sich noch zu Mekka hingewendet und hat bestätigt, dass er diese Stadt liebt. Die Leute haben ihn vertrieben von dort. Und dann kam dieses Geschenk Isra und Mi'raj. Allah subhanahu wa ta'ala hat ihn zu sich erhoben, als ob Allah ihn sagen wollte, wenn die Menschen dich nicht empfangen wollen. Allah subhanahu wa ta'ala, er ist bereit, dich zu empfangen. Und er hat ihn hochgehoben bis zu einer Stufe, wo nicht einmal Jibril alaihi salatu wassalam herangelangt. Allahu Akbar, welch gewaltiges Ereignis. Und genau zu dieser Zeit, Abu Hamza, die Frau von Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam, Khadija ist gestorben. Der Onkel Abu Talib, der ihn geschützt hat vor den Feinden des Islams, ist ebenfalls gestorben. Und zum Schluss musste er noch raus aus Mekka. Das ist nicht leicht. Ja, er ist ein Prophet, aber er ist auch ein Mensch. Und er hat diese Stadt geliebt und es war schwer für ihn. Und mit diesen Trauer im Herzen ist er dann ganze 60, 70 Kilometer nach Abtaif gegangen. Das war nicht leicht. Was hat sich alles in seinem Kopf abgespielt? Er musste einen Neuanfang machen. Aber Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam, hat niemals, niemals daran gedacht, die Dauer aufzugeben. So ist er nach Abtaif gegangen und er wurde beschmissen mit Steinen, bis sogar das Blut in die Sandalen des geehrten Propheten sallallahu alaihi wa sallam geflossen ist. Und subhanallah, Allah hat ihn nicht einfach so aus der Stadt herauskommen lassen. Kurz bevor er gehen wollte, Abu Hamza, gab es ein Ereignis, und das ist in der Sira des Propheten sallallahu alaihi wa sallam. Und Sheikh al-Albani, rahimullah ta'ala, hat diese Briefung als Sahih klassifiziert. Es gab eine Person, sein Name war Addas. Sein Name war Addas. Und dieser kam zu ihm, zum Gesandten sallallahu alaihi wa sallam. Dann fragte er ihn, nachdem Addas ihm Trauben angeboten hat. Und ihm Wasser angeboten hat. Er sagte zu ihm, wer bist du? Und woher kommst du zu Adas? Dann sagte er, ich bin Christ. Und ich bin aus der Stadt Ninawa. Ninawa ist im Irak, im Irak. Dann sagte der Prophet, sallallahu alaihi wa sallam, subhanallah, aus der Stadt, aus der Yunus, der Prophet Yunus, Ibn Matta kommt, so sagte Adas voller Überraschung, ich wusste nicht, dass du dieses weißt. Woher weißt du dieses? Er sagte, das ist mein Bruder. Er war ein Prophet und ich bin ein Prophet. Dann, subhanallah, nachdem Adas mitbekommen hat, dieses kann nicht irgendeine Person wissen. Was hat er gemacht, Abu Hamza? Er hat sich über den Gesandten, sallallahu alaihi wasallam, gebeugt. Er hat ihn auf den Kopf geküsst und er hat seine Hände geküsst, ja und sogar seine Füße geküsst. Und die Leute, die da standen, die ihn kannten, Adas, haben gesagt, was tust du da? Schaut mal, dieser Mann hat Haddas verdorben. Er bringt ihn noch ab von seiner Religion. Und subhanallah, sie haben ihm gesagt, hast du nicht Angst, dass diese Person dich von der Religion abbringt? Du hast eine bessere Religion als er. Schaut mal, was er sagte. Er sagte, Ma fil awli shay'un khayrun min hada. Niemand auf der gesamten Erde ist besser als dieser Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam. Und er hat den Islam angenommen, Abu Hamza, er blutet, das Blut fließt noch durch seinen Körper. Und er hat so viele Gedanken, wie es weitergeht. Wo wird er jetzt hingehen? Wo kann er sich niederlassen? Wo gibt es keine Leute, die ihn an die Gurgel wollen? Und trotzdem vergisst er nicht die Dauer. Warum vergisst er nicht die Dauer? Weil er wusste, was diese Dauer für einen Stellenwert hat. Und er wusste, Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam, dass diese Dauer dich zum besten, beliebtesten Menschen bei Allah subhanahu wa ta'ala macht. Als Allah azawajal sagte, und wer spricht bessere Worte als jemand, der zu Allah subhanahu wa ta'ala ruft und dabei Gutes tut, Sagte Al-Hassan Al-Basri, Rahimullah Ta'ala, Hada 
Habibullah. Hada Waliullah. Das ist der nahestehende Diener Allahs. Und das ist der Liebling von Allah Azza Wenn Allah dich liebt, was kümmert es dich, dass dich noch andere Leute hassen? Allah liebt dich. Warum? Weil du rufst zu dem Gewaltigsten auf, wozu man rufen kann. Und Subhanallah, Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam hätte diese Dauer verlassen können. Was für ein Angebot wurde ihm gemacht? Abu Hamza, ein gewaltiges Angebot. Man sagte zu ihm in Kunta, innama turidu bima jikta bihi min hadha al-amr malan jama'na laka min amwalina hatta takuna akfarana malan. Wa in kunta turidu bihi sharafan. سودناك علينا حتى لا نقطع أمرا دون وإن كنت تريد به ملكا ملكناك علينا. wenn du mit dieser Angelegenheit, mit dieser دعوة, die du gebracht hast, Geld willst. schau mal, سبحان الله. schau mal die Johal Abu Hamza, die denken, dass dieses eine Angelegenheit vom Geld ist, von der Dunja ist. والله sie haben kein Wissen. sie sagten, wenn es Geld ist, was du haben willst, dann sammeln wir für dich von unserem Vermögen, und sie hatten Vermögen, bis du der Reichste unter uns bist. Wir sind bereit, dich zum Reichsten zu machen, wenn du die Dauer verlässt. Und sie sagten, wenn du damit Ehre anstrebst, so werden wir dich zu unserem Anführer machen und wir werden niemals eine Entscheidung treffen, ohne dich vorher um Erlaubnis zu fragen. Und wenn du ein Königreich willst, Allahu Akbar, es geht immer weiter, und wenn du ein Königreich willst, machen wir dich zu unserem König. Das war das verzweifelter Angebot von den Quraishiten an Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam. Aber Abu Hamza, die Überlieferung, dass er sagte, und wenn ihr mir die Sonne in die rechte gibt und den Mond in die linke, sie ist daif. Aber Abu Sheikh al-Albani, rahimullah ta'ala, hat eine andere Überlieferung als Sahih klassifiziert, dass der Gesandte ihn dann sagte, nachdem sie ihm dieses Angebot unterbreitet haben, er sagte, ma ana bi aqdara an ada'a dhalika minkum ala an ich werde sinngemäß übersetzt niemals diese Dauer verlassen. Wollt ihr, dass ich diese Dauer verlasse? Ich verlasse sie, wenn ihr mir einen Funken von der Sonne herunterbringt. Allahu Akbar. Wenn ihr mir einen Funken von dieser Sonne herunterbringt, dann bin ich bereit. Erst dann bin ich bereit und ihr werdet es nicht tun können, deswegen brauchen wir nicht darüber zu reden. Dann erst bin ich bereit, diese Dauer zu verlassen. Warum? Weil er wusste, und ihr sollt das auch wissen, liebe Geschwister, weil er wusste, dass dieses einem Ehre bringt, dass dieses dich zum Liebling Allahs macht, zum nahestehenden Diener Allahs, dass du die Menschen dazu rufst, das Gute zu tun und das Schlechte zu unterlassen. Wallahi, das braucht eine Geduld aus Stahl. Aus Stahl. Und dieses vermag nicht jeder zu tun. Allah sucht die Leute aus, denen er Kraft gibt und Geduld gibt, bis die Leute, die beobachten, was diese Prediger alles durchmachen für Allah, azzawajal, bis diese Leute sich wundern, wie kann man so eine Geduld haben. Aber subhanallah, über was wundert ihr euch? Allah, der uns die Geduld gegeben hat, Inshallah wird uns auch für diese Geduld belohnt. Nur Allah hat sie uns gegeben und er wird uns danach belohnen. Aber warum? Weil Allah gesehen hat in den Herzen, dass jemand diese Dauer über alles steckt und niemals bereit wäre, seine Religion für nur ein Königreich herzugeben, wie Rasulullah sallallahu alaihi wasallam es uns vorgemacht hat. Er hätte Wallahi, er hätte, er hätte dieses Vermögen nehmen können. Es gibt andere Überlieferungen, dass sie ihn auch Frauen angeboten haben, Abu Hamza. Er hätte alles haben können. Die, die Macht, was würden manche Leute machen für diese Macht? Aber er wusste, was Dunya bedeutet. Und er wusste, was Akhira bedeutet. Abu Hamza, wir haben doch Wohnung. Wir haben doch Essen. Ist es das, no. was uns in das Paradies, ist es das, was uns in das Paradies hereinbringt? Nein. Es ist nicht da. Und subhanallah, wir wollen mit euch darüber reden. Abu Hamza, Jazallah Khairan, hat das vorhin angesprochen. Weil Abu Hamza, es gibt viele Leute, 
der sagt dir, wie sieht das nun aus? Ist es verpflichtend, Dauer zu machen? Und da gibt es Übertreiber und Untertreiber bei so einer Antwort. Und wenn ich nur ein einfacher Muslim bin, wie ist die Angelegenheit? Wie soll ich das machen? Weil ihr habt mich jetzt, Wallahi, ihr habt mich jetzt motiviert, Dauer zu machen, aber wie soll ich es machen? Erstmal sollten wir wissen, dass Allah subhanahu wa ta'ala im Koran sagt. Ul hadihi sabili adu ilallah ala basir ana wa man taba'ani wa subhanallah wa ma'ana min al-mushrikin. Allah azza wa jalla sagt, sprich, dieses ist mein Weg. Ein einziger Weg. Allah nennt ihn in der Einzahl. Denn die üblen Wege sind viele. Aber der richtige Weg, richtige Weg ist nur einer. Ich rufe zu Allah subhanahu wa ta'ala. Abu Hamza, wie viele rufen zu ihrer eigenen Jama'a, zu ihrem eigenen Sheikh, zu ihrer eigenen Partei, zu ihrer eigenen Gruppierung. Nein, nein, nein. Wir sagen, wir rufen zum Weg Allah subhanahu wa ta'ala. Jetzt kommt es, ala basira, das heißt, ala basira sagen die Gelehrten mit Wissen. Mit was? Mit Wissen. Ich und die, die mir folgen, sagt Allah subhanahu wa ta'ala. Das bedeutet mit anderen Worten, liebe Geschwister, wie Ibn al-Qayyim rahimullah ta'ala sagte, وَلَا يَكُونُ رَجُلُ مِنْ أَتْبَاعِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم حقاً حتى يدعو إلى ما دعا إليه النبي على بصيرة. Niemals, niemals wird es so sein, dass jemand zu den tatsächlichen Befolgern des Gesandten صلى الله عليه وسلم gehört, bis er zu dem ruft, wozu der Gesandte sallallahu alaihi wasallam gerufen hat. Wie kann ein Jahil wissen, wozu der Gesandte sallallahu alaihi wasallam gerufen hat, wenn er nicht mal dessen Sunnah kennt? Wie kann ein Jahil Urteile geben in der Religion und er weiß nicht, was Halal und was Haram ist? Wie kann ein Jahil dieser, der unwissend ist, die Menschen zur Rechtleitung führen und es selber verwirrt. Dieses wird niemals passieren. Deswegen haben wir einen Grundsatz. Erst wenn du auch lernst. Und du musst natürlich versuchen, dieses Gelernte natürlich versuchen, bestätigen zu lassen. Von Leuten des Wissens. Dann rufst du die anderen dazu auf. Das ist eine Sache, wenn du intensive Dauer machen willst. Aber Abu Hamza hat darüber geredet. Es gibt verschiedene Arten von Dauer. Es gibt verschiedene Arten von Dauer. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَ Es soll eine Gruppe unter euch geben, die zum Guten ruft und die das Gute gebieten und das Schlechte verbieten. Und hier gibt es ein Wort in diesem Vers, es soll eine Umma unter euch geben. Die Tafsir-Gelehrten haben darüber eine unterschiedliche Ansicht gehabt, ob das die gesamte Umma betrifft oder ob das nur ein Teil der Umma betrifft. So, sagt, so sagen die Gelehrten, Ich tafsir fi minkum, die Gelehrten haben unterschiedliche Ansichten, ob das Wort, es soll eine Gruppe unter euch sein, ob das nur für einen Teil der Menschen ist, ein Teil der Muslime ist, oder ob das nicht doch alle betrifft. Und Al-Qurtubi, auch Ibn Kathir und Al-Tabari sagen, das geht darum, dass es verpflichtend ist, für einen Teil der Umma Dauer zu machen. Aber, und hier kommt das Aber, wenn wir uns in Zeiten befinden, wo wir solche gewaltigen Möglichkeiten haben, und das ist meine Frage an dich, Abu Hamza, ist nicht der einfache Muslim auch heute in der Lage, durch diese ganzen technologischen Möglichkeiten, auch auf seine Art, wir wollen nicht, dass er Vorträge macht, die viel Wissen bedürfen oder dass er in der Moschee ein Buch erklärt oder dass er ein Buch schreibt. Aber was kann der einfache Muslim, fragt sich jetzt jemand, Abu Hamza, er will den Lohn der Dauer, er ist eifersüchtig für die Dauer, hat aber vielleicht nicht so viel Wissen und hat auch nicht so die Bestrebung, dieses Wissen im Gesamten oder einen Teil davon zu erfassen. 
Was kann dieser Muslim machen, Abu Hamza, damit er auch einen Teil an dieser Dauer hat? Okay, Jazakallah <lacht> Herr. Erstmal, like den Beitrag, teilt den Beitrag, damit wir viele erreichen und abonniert die Kanäle. Sheikh Hussein wurde danach gefragt. Und das findet man in Vertrauer von äh, Ulama Balad al-Haram. Er wurde danach befragt, wie kann jemand Dawa machen? Also ich antworte erst mit den Aussagen von einem zeitgenössischen Gelehrten. Und dann bringe ich noch ein paar Beispiele aus dem Leben des Propheten Ali al-Salam. So. Erstens, Ibn, äh, Sheikh, Sheikh Uthaymin sagte, der wenig Wissen hat, Ruf zu dem, was er an Wissen hat. Mhm. Denn der Prophet sagte, verkünde von mir, selbst wenn es nur ein Vers ist. Und Sheikh bin Bess sagt, dass in solchen Zeiten wie heute, wo dieser Irrtum weit verbreitet ist und jeder gebraucht wird, um die Wahrheit zu verkünden, es Fadul ein ist. Okay? So, das ist erstmal Nummer eins. Das heißt, du rufst zu dem, was du kannst. Und ich habe eben schon gesagt, es gibt vier Kategorien von Dawa. Dawa mit Nicht-Muslimen, Dawa mit dem einfachen Muslim, der große Sünden macht, nicht betet, etc. Dawa tut das sich korrigierende Dawa mit Zirak, mit Sekten und Dawa Ta'alimiyah, das heißt, dass jemand vorne sitzt, ein Buch beispielsweise unterrichtet und so weiter. Die ersten zwei Kategorien, ja, ich rede von Dawa mit dem normalen Nicht-Muslim oder Dawa mit dem Muslim, der nicht betet, etc. Hier kann eigentlich jeder Muslim, der ein bisschen Grundwissen hat, reden. Ja? Kann beispielsweise sagen, Bruder, das Gebet ist fünfmal am Tag Pflicht. Jede gute Tat zählt. Das ist schon Dauer. Okay? Das sagt der Uthemi über den, der wenig Wissen hat. Dann fragen sie ihn, was macht jemand, der gar kein Wissen hat? Und Sheikh Uthemi ist 2001 gestorben. Rahimullah. Vor, vor circa 23 Jahren, da sagte er, wer kein Wissen hat, er kann Kassetten verteilen oder Broschüren über den Islam. Heute ja. benutzt kein Mensch mehr Kassetten. Ich glaube, du hast auch noch mit Kassetten angefangen wie ich. Ja? So. Aber was haben wir heute für Möglichkeiten? Guck mal, ich sehe hier Leute, die wirklich wenig Wissen haben und fangen an, den TikTok mit irgendjemandem zu diskutieren, gehen dort rein. Geht nicht in deren Räume rein. Diese Leute haben euch in der Hand, sind vorbereitet und kommen mit Sachen, die ihr nicht kennt. Und dann seht ihr dumm aus für die Außenstehenden, als wenn ihr keine Ahnung habt. Und als wenn der Islam keine Antwort hat. So. Aber was ihr tun könnt ist, beispielsweise, ihr kennt jemanden, der nicht betet. Geht heute auf YouTube, gebt einem Pierre Vogel, warum betest du nicht in den Vortrag? Und verteilt den über, über WhatsApp. Beispielsweise, ihr kennt nicht Muslime, schickt den heute meinen Vortrag, der Sinn des Lebens. Und sagt, hey, mich würde mal interessieren, was du von diesem Vortrag hältst. Würde mich mal interessieren. Ganz einfach. Das heißt, du, hast, du kannst mit hunderten Leuten Dauer machen, indem du ihnen einfach nur ein Video zuschickst, eine Audio zuschickst eine PDF-Datei zuschickst oder eine Broschüre oder ein Buch schenkst. Es ist möglich. Und jetzt gebe ich euch ein paar Beispiele aus der Zeit des Lebens des Propheten. Verzeih mir, Abu Hamza, verzeih mir. Also ich habe von deinen Worten verstanden, eigentlich hat keiner eine Ausrede, keine Dauer auf seine Art und Weise zu machen. Ich muss noch was dazu sagen. Jehovah sagte, aber man soll sich vorher vergewissern, dass derjenige oder das Buch oder die Broschüre auch wirklich authentisches Wissen vermittelt. Das heißt, der deckt gar kein Wissen. Es hat keiner, in dieser Zeit hat keiner eine Ausrede. Dann noch etwas zu heute. Und das ist das, was ich eben gesagt habe. Dauer heißt nicht nur selber Dauer machen. Dauer heißt auch die Dauer unterstützen. Es gab Leute, die haben mit Geld hunderttausende DVDs drucken lassen und die verteilen lassen. Diese Leute haben nicht selber gesprochen. Sie haben mit ihrem Geld diese Sache unterstützt. Es, gab, es gibt Leute, du beispielsweise, wenn du zu einem Vortrag fährst, in der Regel willst du dich vor im Auto vorbereiten, liest nochmal, hörst nochmal, geh ich mal von aus. Das ich bei diesem meistens im Auto. <lacht> 
oder du schläfst, aber damit, Während ich du, <lacht> aber damit du fit bist. Also du schläfst, oh, Karamat sind das, also Karamat, er schläft ein, und auf einmal wird der wach und steht vor der Tür. Nein. Aber zum Beispiel jemand, der dich fährt, jemand, der deine Videos aufnimmt, jemand, der sich um, um die Technik kümmert. Guck mal beispielsweise aus Braunschweig, der Abdulhaq. Der hat selber nicht einmal vor der Kamera gesessen. Aber was hat er alles organisiert im Hintergrund mit Videos schneiden und Greenscreen aufstellen und so weiter? Das ist auch Dauer. Und Nein. den kennt kein Mensch. Nein. Was ich las angeht, bist du auf der sicheren Seite dessen, liebe Geschwister. Unterschätzt das nicht. Ihr könnt das unterstützen. Oder wenn ihr eine Moschee habt, in dem ihr Prediger einladet. Und guck mal, viele Moscheen haben Angst. Guck mal. Ist eine ganz einfache Sache. Man kann eine Moschee nicht zumachen, weil ein Prediger eingeladen ist. Das funktioniert nicht so einfach. Und was ihr tun könnt, ist in der Moschee, ihr lasst den Prediger vorher unterschreiben, dass er nichts predigen darf, was gegen die freiheitlich-demokratische Dinge verstößt. Oh. Dann seid ihr auf der sicheren Seite. Dann redet er einfach über das Gebet oder was. Und dann könnt ihr sagen, wenn die euch was antun wollen, hier kommen und haben vorher gesagt, der darf über nichts reden. Was dagegen verstößt, da können sie euch nichts anhaben. Okay? Moscheen, Unterrichte in Wohnungen. Ihr könnt beispielsweise auch, was ihr machen könnt, in der Notwendigkeit, weil in vielen Städten gibt es niemanden. In Berlin zum Beispiel gibt es einige. In manchen Großstädten gibt es einige. Aber es gibt viele Kleinstädte, wo es nichts gibt. Organisiert euch, nehmt die Geschwister zusammen, Macht, trefft euch einmal in, in, in der Woche beispielsweise bei einem Bruder in der Wohnung und jemand kocht und schaut euch zusammen einen Vortrag an. Als Beispiel. Es gibt so viele Möglichkeiten heute, um Wissen zu erlangen. Und hier möchte ich noch etwas sagen. Weil du hast ja eben schon gesagt, ja, der Vers sagt, Kul hadi sabili atu ilallah ala basira ana wa mi'ni tabani. Ja? Hier. Sprich, dies ist mein Weg. Ich rufe zu Allah mit Basira. Basira ist nicht nur Wissen, sondern Wissen ist auf einem klaren, sichtbaren Beweis beruht. Ja? Ich und die, die mir folgen. Das heißt, lieber Bruder, lieber Schwester, liebe Schwester, du hast gar keine Wahl. Wenn du wirklich dem Propheten folgen willst, dann musst du Wissen lernen. Du musst versuchen, etwas zu lernen von der Religion. Und hier gebe ich euch eine Regel des Lernens. Die ist sehr, sehr wichtig. So. Khalil und Da'im. Ja? Wenig, was man immer lernt. Was war das gerade? Ist Eine besser... Das heißt, wenig, was man ständig lernt, ist besser als vieles, was man abgebrochen lernt. Mal lernst du, dann lernst du wieder einen Monat nicht. Und jetzt gebe ich euch noch einen Tipp. Für die, die Islam lernen wollen, macht euch keinen täglichen Plan, sondern macht euch einen wöchentlichen Plan. Das habe ich von einem Lehrer von mir gelernt. Weil viele sagen sich, okay, ich lerne jeden Tag äh, um so und so viel Uhr das, 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 das. Okay? Jetzt kommt aber irgendwas an dem Tag dazwischen und er wird demotiviert. Wenn er sich aber sagt, innerhalb der Woche möchte ich das Buch lesen von Seite so und so viel bis so und so viel und möchte dies und jenen Vorträge von da bis da, selbst wenn er es am Anfang nicht schafft, schafft das vielleicht in der Mitte und er holt es am Ende der Woche nach und er ist weniger schnell demotiviert. Das sind kleine Tipps, die ich euch geben wollte. Ja? Dann, wenn ihr jeden Tag nur einen Vers lernt vom Koran, werdet ihr, ich glaube, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, in 17 Jahren den Koran auswendig können. Abu Barra, wie lange sind 17 Jahre bei dir her? Das geht ratzfatz. Überlegt mal, wenn ihr jetzt 20 Jahre alt seid und ihr lernt jeden Tag einen Vers, nur einen, könnt ihr in 17 Jahren den Koran auswendig. Wisst ihr, wie ihr das bereuen werdet? Ja, das nicht gekommen zu haben, möge Allah uns sich Lars geben und möge Allah uns dabei helfen. Aber jetzt noch eine Sache dazu. Warten mal kurz. So, jetzt dazu. 
So, das heißt, Dauer machen heißt nicht nur selber etwas äh, vor einem Vortrag machen, sondern man kann selber Sachen verschicken, Bücher verschicken, Bücher schenken oder die Dauer auf andere Art und Weise zum Beispiel finanziell unterstützen. Die nächste Sache. Ich gebe euch jetzt ein paar Beispiele aus dem Leben des Propheten. Der Prophet sagte, Belli ru'anni walau aya. Verkünde von mir, selbst wenn es nur ein Vers ist. Auf der anderen Seite dürfen wir nicht ohne Wissen reden. Ja? Sinngemäß, dass man nicht über irgendetwas sprechen soll, wovon man kein Wissen hat. So. Jetzt. Das heißt, ich rede nur über das, wo ich mir sicher bin. Und hier haben einige ein Problem. Ihnen wird jetzt eine Frage gestellt, über die sie keine Antwort haben. Für diese keine Antwort haben. Erstmal, wenn du wenig Wissen hast, geh nicht in einen Livestream ein und diskutiere. Nummer eins. Keiner hat dich dazu gezwungen. Dadurch, dass du da reingehst, geht sogar die, geht sogar die, die, die Aufrufzahl hoch. Du hilfst denen dabei. So. Dann, wenn du zum Beispiel Dawa machst in deiner Schule und dir wird eine Frage gestellt, wo du keine Antwort drauf hast, was ist jetzt falsch? Wenn du einfach irgendwas beantwortest, du zauberst dir irgendwas aus dem Hut, ja, also, äh, 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 und am Ende hast du einen Fehler gemacht. Wenn du etwas nicht weißt, sag einfach, das habe ich noch nicht gehört, gib mir bitte diesen Vers, ich schreibe mir das auf, gib mir den Hadith, Zeig mir die Quelle und ich forsche das nach und ich frage jemanden, der mehr Wissen hat. Das ist der Punkt. So geht man damit um, wenn man etwas nicht weiß. Du bist nicht dazu verpflichtet, zu antworten. Sag einfach, ich weiß es nicht. Ich kenne diese Sache nicht, gib mir die einfach mal und ich schreibe das auf und höre mir das an. Und, und gucke dann, was die Antwort ist. Du kannst, und dann siehst du auch direkt, ob diese Person ehrlich ist. Weil viele sind einfach nur unehrlich. Und es wird so viel Lügen werden verbreitet. So, jetzt gebe ich euch zwei Beispiele aus dem Leben des Propheten Alaihissalam. Ich gebe euch drei. Erstens, Tufail ibn Amr Dawsi hat den Propheten Alaihissalam einmal gesehen. Und mit seinem Ikhlas und seiner Adema ging er zu seinem Volk. Und hat sie aufgerufen, um bis zu 80 Häusern seines Volkes an den Islam angenommen. Ja. Abu Dhal Rifari hat den Propheten aus der Sira, liest man heraus, zwei bis dreimal getroffen. Ja. Er ist zum Prophet, er ist dahin gekommen. Ich habe die Geschichte auch, äh, ähm, habe ich einen Vortrag drüber. Er ist zum Propheten gekommen und, äh, und er hat ihn getroffen, hat den Islam angenommen und er war so enthusiastisch, er ist am nächsten Tag zur Kaaba gegangen, hat geschoben, Shadu Allah, ila ila Allah, wa Shadu Anna Muhammad Rasul. Die haben den alle zusammengeschlagen. So. Bis Al Abbas gekommen ist, hat die auseinandergebracht, gesagt, der ist vom Rifa. Ja. Am nächsten, ich glaube, Al Abbas war es gewesen, oder? Auf jeden Fall, am nächsten Tag kam einer der, Sah einer, einer der Mächtigeren auch von, von, von Mekka. Am nächsten Tag ging er wieder dahin. Und wir haben wieder zusammen dann hat der Prophet ihn nach Rifa zu seinem Volk geschickt. Er hat ihn zu seinem Volk geschickt. Das heißt, dass er, wo er den Propheten zwei, dreimal getroffen hat, ist er zurück nach Rifa und der ganze Stamm hat den Islam angenommen. Und durch seinen, um die Annahme des Islam von al Rifa hat al Islam der Nachbarstamm auch den Islam angenommen. Und als der Prophet dann in Medina angekommen ist, ja, ist was passiert? Ist der Pro ist, kam auf einmal Rifa und Eslam kamen und sie standen schon dort mit den Waffen, haben gedacht, da will vielleicht jemand Mekka, äh, Medina überfallen, der Prophet sagt, Kun aber da, sei Abu Dhar. Und Abu Dhar kam mit diesen zwei großen Stimmen dort an. Wie oft hat der Prophet gesehen? Ein paar Mal. Aber er hat, mit, er hat nicht Unsinn erzählt, irgendwas aus dem Hut gezaubert, sondern mit dem wenigen, was er wusste. Es gibt nur einen Gott, der Einzige, der anbetungswürdig ist, das Grundverständnis der Religion. Was konnte er von der Religion gelernt haben? Er konnte nur Grundverständnis gelernt haben. Mhm. Ja? Niemand hat das Recht, angebetet zu werden, außer Allah, Muhammad oder Rasulullah. So. Dann, anderes Beispiel. Der Prophet, a.s. ging 
von Stamm zu Stamm in Mina und rief sie zum Islam auf. Und sie lehnten ihn alle ab. Manche höflich, manche weniger höflich. Und dann der 14. Stamm, ungefähr, wenn man zählt, Wallahu alam, war al khazraj Sechs Leute aus Medina. Sie nahmen alle den Islam an in der ersten Sitze. Diese sechs Leute aus Medina sind zurückgeschickt worden mit dem einmaligen Treffen nach Medina und kamen danach das Jahr mit zwölf Leuten zurück. Sie waren insgesamt zwölf. Dann hat der Prophet, alaihissalam, Musa ibn Omer mitgeschickt, da kamen sie danach das Jahr mit 75 und so wurde der Islam komplett verbreitet und so ist was passiert. So haben wir, wurde Medina gegründet zu Panama. Ja, ja. Das heißt, und hier sage ich euch, derjenige, der Abu Dhar geholfen hat, was, wer ist das? Allah. Derjenige, der Tufail ibn Amr Dawsi geholfen hat, wer ist das? Allah. Derjenige, der den Sex von Khazraj geholfen hat, wer ist das? Allah. Und Allah sagt ganz klar im Koran, in Tanzurullah yan surkum, wenn ihr Allah helft, Allah wird euch helfen. In yan surkum Allah felle galiba lakum, wenn ihr Allah helft, wird es keinen geben, der euch überkommt. Wala yan surren Allah man yan surru, in Allah la qawi yun aziz. Und Allah wird dem helfen, der ihm hilft. Wahrlich, Allah ist stark und mächtig. Er ist lebendig. Abu Bakr wird von ihm überliefert, als der Prophet zum gestorben ist, als er gesagt hat, wenn Mohammed angebetet haben sollte, ist Mohammed gestorben. Und wenn Allah angebetet hat, ihn hat, so ist Allah lebendig und wird niemand sterben. Merkt euch das. Glaub mir, wenn du ein bisschen Ikhlas hast, wer weiß, was du erreichen wirst. Wer weiß, was, was es gibt so viele Geschichten, die wir gehört haben in den ganzen Jahren, wo jemand wenig Wissen hatte von der Religion und auf einmal seine ganze Familie oder seine ganze Stadt oder irgendwelche Leute überzeugt hatte. Ich kenne Leute, die haben den Islam angenommen, haben ihre großen Brüder überzeugt und sie hatten kaum Wissen von der Religion. Und hier sage ich euch noch mal etwas. Die meisten, die zu mir oder Abu Barra kommen und den Islam annehmen, wie haben sie den Islam angenommen? Wisst ihr wie? Irgendein ganz normaler Muslim ist zu ihnen gegangen, der nicht viel Wissen hat von der Religion und hat gesagt, hey, ich kenne da jemanden hier, der macht Vorträge, schau dir die mal an. Das ist der Weg. Wir sind nicht zu dir gegangen, haben an der Tür geklopft, haben gesagt, hallo, wir wollen mit dir über den Islam reden. Ist der Sheikh von Sano, Saudi-Arabien, aus Riyadh hier eingeflogen, hat gesagt, ich habe viel Wissen, ich wollte hier von Tür zu Tür gehen. Nein. Meistens sind es die ganz normalen Muslime, die einen mitnehmen, mit jemandem über die Religion reden und ihm dann ein Video, ein Buch, eine Büch, eine Bu äh, ein Heft oder irgendetwas im Islam geben und Alhamdulillah, am Ende nehmen diese Personen den Islam an, Alhamdulillah. 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 Vielleicht sprechen wir zum Schluss noch etwas vermehrt über die Feigheit, weil dieses wirklich ein großes, großes Übel in der Umwelt ist. Eine der bekannten Geschichten, Abu Hamza, die mich selbst persönlich sehr, sehr geformt hat, ist die Geschichte von Rebi ibn Amr, radiyallahu anhu wa den Sa'd ibn Abi Waqqas ausgesucht hat, damit er zum König geht. Und er stand vor Rustum, dem König. Rustum saß auf seinem Stuhl aus Gold und äh, der Teppich war aus purer Seide. Und sein Herr, seine Soldaten standen um ihn herum in seinem Palast. Und dann kommt Rib'i ibn Amr radiyallahu anhu an, war mit ein paar ärmlichen Arabern. Sie waren sehr bescheiden gekleidet und man sah ihnen aus, dass sie nicht wirklich die reichesten Menschen gewesen sind. Und er stellte sich vor Rustum. Dann sagte Rustum zu ihm, nachdem er sie nur widerwärtig in seinen Palast hereinkommen lassen hat, sagte er, Mann Anto, wer seid ihr? Er sagte zu ihm, er sagte, Inna Allah ta'atna لنخرج العباد من عبادة العباد 
إلى عبادة رب العباد ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام ومن ضيق الدنيا إلى ساعة الدنيا والآخرة الله الله ربعي ابن عامر هين أعملش gekleidet hat, Araber war für sich, kommt rein, stellt sich vor Rüstum und dieser war auch bereit, ihn zu töten, ohne Frage, denn er hat schon einiges in seiner Geschichte hinter sich, Rüstum. Und er sagt ihm, wer seid ihr? Er sagt ihm, wir sind gekommen, von Allah geschickt, um die Diener, und er meinte ihn, um die Diener von der Dienerschaft zu den Dienern, wegzubringen hin zu der Dienerschaft vom Herrn der Diener. <lacht> und damit wir sie wegbringen von der Ungerechtigkeit der Religionen hin zur Gerechtigkeit des Islams und damit wir sie wegbringen von der Enge der Dunja hin zur Weite des Jenseits. Als der Rüstum das gehört hat, dann hat er selbst nicht geglaubt, wer da vor ihm steht. <lacht> er mit seinen Soldaten und Rebeben haben als ärmlicher Arab. Ja, und er steht, und er steht da, als wenn er der King ist und als wenn er das alles mit runter hat. Und der Rebeben Abel steht vor dem größten Herrscher der Welt, so als wenn er der Herrscher ist und vor ihm so eine Lücke steht. Ja, ich bin gekommen, bom bom. Aber haben Sie, er sagt ihm, was wollt ihr jetzt letztendlich? Er sagte, nimm den Islam an. Wer <lacht> ihn haben, sagte, nimm den Islam an. Dann sagte Rustum, der König, gibt uns Zeit, das zu überlegen. Er sagte, Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam, ibn Amr, hat denjenigen, mit dem wir im Kampf stehen, nur drei Tage gewährt, sich das zu überlegen. <lacht> Dann sagte Rustum, was sonst? Er sagte zu ihm, ihr nehmt den Islam. Er sagte, wenn nicht, dann sagte er, dann tragt mir die Jizya, die sogenannte Steuerabgabe, die jetzt alle Muslime in Amerika und den Zionisten bezahlen. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns recht leiten. Dann zahlt ihr die Jizya, aber ihr kriegt Schutz von uns. Das heißt, wenn ihr Probleme habt, werdet ihr beschützt. Umgekehrt passiert das nicht. Oder drittens, wir werden euch bekämpfen. Aber wir werden euch, nachdem die drei Tage abgelaufen sind, erst am vierten Tage bekämpfen und wir werden euch erst töten, wenn ihr anfängt, uns zu bekämpfen. Und dann ging er raus. Wer, wie bei ihm Namen mit seinen Leuten? Rustum war immer noch irgendwie in einem Film. Er guckt so seine Soldaten, seine Berater an. Er sagt, habt ihr diese Wörter gerade gehört? Habt ihr gehört, was er gesagt hat? Ich habe noch nie jemanden gesehen, der so voller Stolz und Ehre gesprochen hat, wie dieser Mann. <lacht> und Rebeh ibn Amir war weg. Subhanallah, Abu Hamza. Wallahi, weißt du, was ich traurig finde? Wenn es in die Dunja geht, wie mutig wir auf einmal sind. Abu Hamza, du kennst mit Sicherheit viele Leute oder bist mehr oder weniger mit ihnen in Kontakt durch die Dauer oder sonstiges die vielleicht Drogen verkaufen. Eine Frage, Abu Hamza, sind diese Leute bereit, für ihre Drogen ins Gefängnis zu gehen? Antwort, ja. Bruder, Bruder, äh, subhanallah, ich, ich muss hier ein kurzes Beispiel geben. Ja? Es geht um eine bestimmte Nationalität, ich werde die Nationalität jetzt nicht nennen, über die ich mich manchmal lustig mache, wenn die vor mir sind, sage ich das denen auch so. Sage ich, wenn du einen Sohn so fragst, ey Bruder, Schlägerei, ich brauche deine Hilfe. Kein Problem, Bruder. Fünf Minuten bin ich da. Ey, Bruder. Messerstecherei. Kein Problem. Zehn Minuten, ich bin da. Ey, Bruder. Schießerei. Kein Problem. In einer Viertelstunde bin ich da. Ey, Bruder. Lass uns morgen Flyer verteilen für die Dauer, um die Leute zum Islam einzuladen. Ey, ach, ey, boah, tut mir leid. Ich will kein Problem mit dem, mit dem Gesetz kriegen. Ey, nicht das nachher... Ey, das ist nach deutschem Gesetz keine Straftat. Das ist nach deutschem Gesetz keine Straftat. Was ist los? Na, das heißt, der ist mutig, der ist mutig. Messerstecherei, Schießerei, Schlägerei, der ist mutig. Oder Aber was die Jobs Jobs zu Wenn es um Religion geht, ist der so klein mit Hut. 
oder auch wo Hamza, um das Jobcenter zu betrügen, um hunderte von Euro, ist er bereit, in das Gefängnis zu gehen. Subhanallah, dann sagst du dir, für die Dunya ist er bereit, in das Gefängnis zu gehen. Oder Leute, die sich sogar auf Demonstrationen mit Polizisten schlagen, aber nicht für Islam, für ihre Nationalität. Dafür sind sie bereit, Mut zu zeigen. Aber wenn es um die Belange des Islams geht, sind sie... Was, äh, ich hasse keine bestimmte Nationalität. Hör genau zu, bevor sind, du Sind es die Ersten, die wecken. Subhanallah, bis manche sogar so eine Angst in ihren Knochen haben, Abu Hamza, dass sie sogar sagen, ja, alle Religionen sind richtig. Wow. Alle Religionen sind richtig. Warum sagt er das, Abu Hamza? Er sagt das nicht, weil er das glaubt. Er sagt das aus Angst heraus. Aber der Ärmste weiß nicht, dass er mit diesen Worten sich in ein gewaltiges Unrecht begeben hat. Und subhanallah, wir haben, wir haben doch alles, was wir wollen. Fehlt uns irgendwas im Leben? Nein, es fehlt uns nicht. Aber es fehlt uns der Mut. Abu Hamza, was haben Sie den Propheten angedroht? Qalu, la illam tantahi li'alut, la takunanna min al-mukhrajin. Wenn du nicht aufhörst mit deiner Dawa, o Lut, der Prophet, alaihi salatu wassalam, dann werden wir dich vertreiben aus dieser Stadt. Qalu, la illam tantahi ya Nuh, la takunanna min al-marjumin. Und wenn du nicht aufhörst mit der Dawa, ya Nuh, dann wirst du einer der Gesteinigten sein. Qalu, harriku, wansuru alihatakum, in kuntum fa'ilin. Sie sagten, verbrennt die Wahl. Verbrennt sie. Und verteidigt eure Götter, wenn ihr doch tatsächlich etwas tun wollt. Haben diese Drohungen, diese Propheten, die waren Menschen, Abu Hamza. Das vergessen viele Leute. Sie denken, ein Prophet ist jemand, der keine Gefühle zeigt. Falsch! Falsch! Sie waren Menschen. Ja, sie waren Propheten, aber sie waren Menschen. Abu Hamza hatten Propheten auch Angst. Wir kennen doch das Beispiel von Musa, als Allah ihn zu Pharaon gesandt hat. Und er wusste, wer Pharaon war. Er ist in seinem Schloss aufgewachsen. Aber obwohl er Angst hatte, hat er nur Allah darum gebeten, dass Allah subhanahu wa ta'ala ihm zu sein ist. La takhafa innen ma'akuma asma'wa. Das war das, was Allah subhanahu wa ta'ala ihm gewährt hat. Aber er hatte Angst. Das ist eine menschliche Angst, die hat jeder. Aber wie Abu Hamza vorhin sehr schön gesagt hat, eine menschliche Angst ist eine Kategorie und eine andere Angst was soll hier passieren? Abu Hamza, das Schlimmste, was wir hier erlebt haben, ist, dass maximal eine Razzia kommt, dann geben sie dir ein Protokoll von den Dingen, die sie dir genommen haben, und dann gehen sie wieder raus. Nochmal wegen Angst der Propheten, ja? weil es gibt einige Gruppen, ja? die versuchen dann, die sagen, das ist Kuffer, wenn man das sagt. Ja? Nur damit, ja? So. Ja. Ich wollte nur kurz einen Vers sagen aus dem Koran, ja? zu Tutorha, Vers 45. Kala Rabbana innana nachafu ayyafruta alayna au ayyatra. Das heißt, sie sagten, unser Herr, gewiss, wir fürchten, dass er übereile gegen uns vorgeht oder dass er das Maß überschreitet. Das sagen sie hier klar und deutlich. Aber das ist keine Art von Angst, die eine minderwertige Charaktereigenschaft ist, Nein. sondern es ist eine natürliche Angst. Wie ich eben gesagt habe, wenn jetzt hier ein Löwe reinkommt und er ist die Zähne am Fletschen und läuft auf mich zu und ich kriege Angst, das ist eine normale Reaktion. Genauso wie sie Angst hatten, dass sie vom Pharao, dass der Pharao ihnen was antut. Aber Mut ist es, liebe Schüsse, das ist wichtig zu verstehen. Mut ist nicht die Abwesenheit von Angst, sondern Mut ist es, die Angst zu überwinden. Das heißt, aus Prinzip heraus, ich habe vor etwas Angst, aus Prinzip heraus, diese Sache, weil sie richtig ist, doch zu tun. Und deswegen 
war Harun Musa mutig gewesen. Warum? Rabbana innana nachafu ayafrutu aleina o ayatra. O unser Herr, ja, wir fürchten, dass er gegen uns über, dass er, wir fürchten, dass er überall gegen uns vorgeht oder das Maß überschreitet. Kola, la tachafa innani ma'akuma esma wa'ara. Ich fürchte euch nicht, ich bin mit euch, ich höre und sehe. Was sagt Allah? Kola, fa'tiyahu fa'kola. Inna Rasula Rabbi. Überlegt euch jetzt mal, so gehen die zwei zum Problem. Inna Rasula Rabbi. So geht zu ihm und sagt, wir sind zwei Gesandte von deinem Herrn zu dir. Zu Pharao. Zu Pharao. Die gehen zu Pharao und sagen, wir sind zwei Gesandte von deinem Herrn zu dir. Fa'arsil ma'ana bani Israel. Jetzt geben wir den Befehle. So sende mit uns die Kinder Israel. Wa la tu'adhibhum. Noch, die verbieten ihm. Und bestrafe sie nicht. Wir sind schon mit Versen, wenn ein Zeichen von einem Herrn zu dir kommt. Und Friede ist mit dem, der der Rechtleitung folgt. Und uns ist auch vom Bad von, dass die Strafe diejenige, derjenige kriegt, der sich abwendet und die Botschaft der Lüge bezichtet. So stehen die vor dem Augen. Und das ist die Tetapsir von Fakula lau kaulen layina. Das ist das Kaulayin. Abu Hamza, ganz im Ernst, könnten gewisse Leute, die unsere Dauer nicht mögen und die uns um jeden Preis hier stoppen wollen, könnten sie nicht mehr mit dir und mit mir anstellen, wenn es in ihrer Hand wäre? Könnten Sie nicht mehr mit uns anstellen? Natürlich. Guck mal, Bruder. Sie können. Aber, Abu Hamza, wenn du mir erlaubst, wenn du mir erlaubst, ich persönlich, ich glaube an den Vers, Ja, ayyuha rasul, bellir ma unzila ilayka min rabbi. So kann man es auch sehen, ja. Wa illam tafal, fama ballakta risalata, wallahu ya'asimuka minallah. O du Gesandter, Verkünde das, was dir von deinem Herrn offenbart worden ist. Verkündung. Dauer. Und wenn du es nicht verkündest, so hast du die Botschaft nicht überbracht. Jetzt kommt. Jetzt Moment. kommt der Schutz Allahs. Du machst die Dauer und Allah schützt dich vor den Menschen. Allahu Akbar. Mach du die Dauer und Allah schützt dich vor den Menschen. Und ein gewaltiger Beschützer ist Allah subhanahu wa ta'ala, mit dem es niemand aufnehmen kann. Wallahi billahi tallahi, Abu Hamza. Man könnte mit uns viel mehr machen. Viel, viel mehr machen. Aber, walhamdulillahi rabbil alameen, Allah ist unser Beschützer. Oder unser Beschützer. Oder unser Beschützer ist, kann dir niemand etwas anhaben. Möge Allah uns sich Lass geben, Bruder. Amen. Amen. Inshallah, Bruder, lass uns Schluss machen, Inshallah, 23.45 Uhr. Perfekt, Abu Hamza, das nennt man Timing. <lacht> Nein, ich habe nämlich jetzt ganz auch ein bisschen was zu tun, Inshallah. Allahumma barik, Allahumma okay, barik. Ich melde mich später bei dir nochmal, Inshallah. Ich danke Allah, dir. Allah, für deine Zeit, Abu Hamza, war wieder sehr kurz. Ich danke dir. Und nochmal an die Geschwister hier. Like den Beitrag, teilt den Beitrag und abonniert die Kanäle. Und sagt vielen Bescheid, damit wir immer mehr Leute erreichen und auch Instagram abonnieren und die YouTube-Kanäle abonnieren. Und ladet die Videos runter, macht eigene Kanäle, damit wenn die Kanäle mal geschlossen werden, die Videos bei euch sind. Okay? Das ist